Davide Fabri ha cercato di ribellarsi all'ennesima rapina, ma gli è stato fatale il suo voler dire di no all'ennesimo sopruso. Il barista di 52 anni è stato ucciso sabato sera in un paesino in provincia di Bologna con un colpo di pistola. I carabinieri avrebbero individuato un possibile responsabile, dovrebbe trattarsi di un uomo dell'est Europa che avrebbe già commesso altre rapine, in particolare una messa a segno nei giorni scorsi nel Ferrarese. Anche la comunità di Sarno piange la morte di Fabri. Era sposato infatti con Maria Sirica, donna originaria proprio di Sarno. Il sindaco Canfora, la giunta e il consiglio comunale tutto in una nota hanno espresso la propria vicinanza alla donna. Secondo le prime testimonianze, tornando al fatto, pare che il presunto killer fosse stato avvistato mentre girava in bicicletta e a quanto pare con un fucile a tracolla, tanto che molti avevano pensato si trattasse di un cacciatore. Invece c'era tutt'altro nei pensieri dell'assassino. Il malvivente, ricercato dalle forze dell'ordine, aveva il volto coperto, era vestito con qualcosa di simile a una tuta mimetica ed era armato oltre che di fucile anche di una pistola. L'assassino potrebbe essere anche rimasto ferito, alcune tracce di sangue sono state repertate dai carabinieri del RIS e potrebbero essere sue. Fabri, come si diceva, ha provato a reagire al tentativo di rapina. Voleva strappare il fucile dalle mani di chi poi l'ha ucciso. È partito un colpo, un cliente è rimasto ferito, poi un altro colpo, stavolta con una pistola, ed è stato fatale per il povero barista. Al vaglio degli inquirenti, tutte le immagini raccolte e registrate attraverso le telecamere a circuito chiuso presenti in zona. Il sindaco di Butrio ha organizzato con tutta la comunità una fiaccolata per dire basta ad omicidi, furti, rapine e violenze.